Hallo ihr Lieben, sanfte Musik, Vogelgezwitscher, Dorfromantik. Ach, ist es nicht schön. Ja, und wenn ich mir so meinen Highscore da oben, so rechts oben anschaue, 6310 Punkte haben wir beim letzten Mal geschafft, wird Zeit für einen neuen, für einen neuen Anlauf. Ne? In der Rangliste bin ich jetzt auf Platz 83.499. <lacht> Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, bevor ich anfange, noch ein paar kleine Erläuterungsworte. Ich habe vor ein paar Tagen mir eine Diskussion angeschaut äh, auf YouTube, wo es darum ging, ob wir mit den Spielen, die momentan aktuell rausgebracht werden, egal ob das jetzt im Shooter-Bereich bin ist oder... oder Jump and Run oder oder oder. Ob wir damit nicht zu hektisch werden. Na, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Spiel sehe wie Dorfromantik, das relativ leise vor sich hin plätschert und man trotzdem am Überlegen ist, am Grübeln ist ähm, und es einen unglaublich entschleunigt, ist mir eines aufgefallen bei dieser Diskussion. Gerade jetzt so in der Zeit vom Lockdown mit Corona und Co., ähm, merke ich immer mehr, je, je länger das, das weiter fortschreitet, ähm, dass mich Dinge aufregen. Es ja, äh, sind ganz banale Sachen. Ja, also Man muss dazu sagen, dass ich mich freiwillig in diesen Lockdown mehr oder weniger selber gebracht habe und das jetzt seit äh, über einem Jahr. Das hat damit was zu tun, dass ich ähm, schon zu der, wie ich meine, gefährdeten Gruppe gehöre. Und ich das auch relativ konsequent bis heute durchgezogen habe, mich persönlich selber komplett neu kennengelernt habe. Und ich habe aber immer, immer mehr gemerkt, dass wenn ich irgendwelche Apps aufmache auf dem Handy, ob das jetzt TikTok ist oder ob das, ja keine Ahnung, YouTube ist oder Facebook oder Co., dass mich Dinge unglaublich schnell aufregen. Und das ist auch bei Spielen so. Wenn ich jetzt... Sachen anschaue, wie zum Beispiel Mass Effect oder irgendwelche Shooter-Geschichten, Call of Duty oder sonstiges, was ich ja natürlich auch nebenbei noch ein bisschen spiele, ähm, die belasten mich mittlerweile. Na? Und ich merke, und ich merke das auch selber bei mir auf dem Programm mittlerweile, Medieval Dynasty ist ein relativ ruhiges Spiel. Gut, ab und zu möchte man einfach nur in die nächste Grasnarbe beißen, aber das ist ja egal. Aber auch ähm, Ostriff entschleunigt unglaublich und ich glaube wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir viel mehr Spiele brauchen, die einen entschleunigen. Wo wir nicht unter, unter permanenten Druck gesetzt werden und wo wir auch nicht permanent irgendwelche Höchstleistungen erzielen müssen, sondern wo wir auch mal Fehler machen dürfen. Wo wir, wo wir das Game Design genießen dürfen. Wo wir äh, wie bei Ostriff mal einfach mal nur zuschauen, wie ihr Haus hochgebaut wird. Wo wir uns die Zeit nehmen können, genau zu überlegen, wie wir unsere Felder anlegen oder wie wir dies machen oder jenes machen. Wo wir eine gewisse Ruhe haben. Und dann kam noch ähm, etwas in Verbindung, was mich sehr erstaunt hat. Ich habe mir dann äh, noch eine wissenschaftliche Diskussion ähm, im Fernsehen angeschaut oder einen Bericht mehr oder weniger, wo mittlerweile festgestellt worden ist, dass wir mit diesem Monitorblick also mit diesem Fokussieren auf einen sehr nahen Punkt ein, ein gewisses Stresslevel bei uns hervorrufen, dadurch, dass wir in grauer Vorzeit auch, ne, ich meine, wir haben immer noch die Gänsehaut, die ist ja auch seit der Steinzeit und Urzeit überhaupt äh, am Start, aber dass wir durch dieses Fokussieren unserem Gehirn unterbewusst suggerieren, äh, Gefahr weil dieses Fokussieren gab es früher zum Beispiel nur, wenn wir uns auf irgendeine Gefahr konzentriert haben oder, oder wenn wir in einem wilden Tier direkt gegenüber gestanden sind. Und, das, und wenn man sich das mal überlegt, wann fokussieren wir? Wenn wir uns konzentrieren oder wenn wir äh, auf irgendwas gebannt starren. Und dieses, dieses, diese Kombi aus, aus diesem, wie ich finde, sehr einleuchtenden wissenschaftlichen Beitrag und auch die Diskussion, ob die Spiele, die wir heutzutage spielen, uns nicht einfach nur dermaßen überfordern und auslaugen und alles von uns abverlangen. Oder auch Online-Spiele, wo wir permanent irgendwo so den Druck haben, wir müssen online sein, weil sonst und... Ne? 
Und deswegen will ich jetzt für mich auf meinem Kanal relativ ruhige Spiele spielen. Nicht nur äh, um, um natürlich auch um euch natürlich dann äh, so eine gewisse Ruhe mit rüberzubringen, aber speziell auch für mich, ja, weil ich einfach merke, dass mich das momentan absolut überfordert. Und ich denke mal, es hängt auch sehr viel mit der Gesamtsituation äh, zusammen durch Corona, äh, dass wir schon an unsere Grenzen kommen. Ja, und deswegen finde ich solche Spiele wie Dorfromantik eine unglaubliche Bereicherung. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Und wenn ihr Lust habt, ich habe zum Beispiel, es ist jetzt, lasst mich mal auf die Uhr schauen, wir haben jetzt 24 Uhr durch. Ich habe mir nochmal einen Kaffee gemacht, ich habe mir eine Kerze angemacht. Es ist äh, eine angenehme Lichtstimmung um mich herum und ich möchte dieses Spiel einfach nur spielen, um in Ruhe runterzukommen. Und deswegen habe ich auch dieses Let's Play auf die Wochenenden verschoben, äh, weil unter der Woche ist trotzdem bei mir auch noch immer einiges los und, und Homeoffice und und und. Und deswegen ähm, ja, würde ich euch ganz gerne mitnehmen. Und ich fände es schön, wenn, wenn sich einige finden. Ich weiß, dass ich damit keine große Masse reisen werde. Weil wenigstens ein paar Menschen auf diesem Planeten oder in diesem Land ein äh, bisschen Ruhe gönnen. Ja, und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir machen ein neues Spiel, ein neuer Versuch. Wir schauen, wie weit wir kommen. So, ein neues Spiel. Klassischer Modus. Tada. Da sind wir. Mit Nullpunkten. Ach, Landschaftsbauer, jawohl, es läuft. <lacht> ähm, für alle, die es interessiert, ist es momentan auch irgendwie angekündigt worden, dass äh, der Public, Be äh, Public Betas Zugang äh, freigegeben worden ist, wo jeder äh, mitreden kann bei der weiteren Gestaltung von dem Spiel. Ja, also wenn es euch interessiert, schaut da mal rein. Das weitere findet ihr auch Steam. So, also gut, wir haben ein Plättchen mit drei süßen Häuserchen und wir sollen noch mindestens drei dazu packen. So, machen wir so, weil dann kann ich links und rechts noch ein bisschen was anpacken. So, meine geliebten Felder, die packen wir natürlich nach oben hin. Allerdings könnte ich auch... Wollen wir nicht. Wollen wir so nicht. So ist ganz gut. Habe ich zwei Anlagemöglichkeiten oder nee, eine. Äh, aber es ist, ist Jacke wie Hose. Das ist Jacke wie Hose. So. Ui, eine töff, -Töff. <lacht> Eine töff, töff und wir haben unsere erste Aufgabe erledigt und es führt doch eigentlich auch ganz nett daran vorbei, obwohl ich lieber so machen würde. Ja. Gut. Wir haben wieder ein Plättchen mehr gekriegt. Punktzahl 110. Wow. Oh. Könnten da nicht noch so 2-0 So, wir haben ein Haus. Ja, bleibt uns natürlich nichts anderes übrig, ne? Komm, da kommen schon wieder fünf Felder. <lacht> Das ganz gerne eher so anlegen. Aber da unten passiert uns nichts. Wir haben da unten eine breite Anlagefläche. Da können wir noch einen extra Punkt machen. Ah. Wird spannend. Wird spannend. Wieder ein Stück Eisenbahn mit See. Aber okay. Gut, Haus mit Wald. Haus mit Wald ist immer gut. Das passt auch hier wunderbar rein. Nehmen wir. So, lass mal gucken. So. Also wie gesagt, auf dieses Spiel muss man sich einlassen können. Und man muss auch bereit sein, dem Spiel seine Zeit zu lassen. Apropos Zeit. Haben wir schon über Kaffee gesprochen? Ich glaube nicht. Hm. Hm. Ach, gibt doch nichts Entspannendes, als um 24 Uhr einen Kaffee zu trinken. <lacht> So, schauen wir einfach mal weiter. <lacht> Felderchen. Oh. 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 Was ist besser? 
Was ist besser? Würde fast sagen. Können wir dann da oben hin ein bisschen weiter bauen hier? Ging es auch, aber da gehen wir sowieso die Häuser flöten. Und so passt es nicht. Also würde ich vorschlagen. Ne, wir machen das so. Wir machen das so. Jetzt kommt dann natürlich so eine tolle Wasserkurve. Ganz schön, ganz schlecht. Sehr schlecht. <lacht> Extrem schlecht. Ich würde sagen, das verlagern wir dann nach da hinten. Hm. Da haben wir doch Ausweichmöglichkeiten, ne? Kann spannend werden. Das kann spannend werden. Aber wir brauchen hier fünf Felder da unten, also brauche ich den Platz da unbedingt für Felder. Also in dem Sinne lassen wir das mal so. Guck mal hin. Wir haben Wasser. Wir haben Wasser. Mit einem Feld dran. Kann ich. So ging es. Aber dann brauche ich nochmal ein gerade Stück. Aber wir haben hier auch die Eisenbahn. Also kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Und darum gehen wir mal hier so hoch. Häusken. Zwei Stück mit Wald. Der Mut sogar die Kuh. Ja, aber das ist Hier reißen wir sowieso nichts mit Häusern. Also von daher würde es mit dem Wald eigentlich ganz gut passen. Aber der snackt nur so. Okay. Ui. <lacht> ui, ui, ui. Da hätten wir es geschafft und wir hätten noch Anlage fort Möglichkeiten dann da oben hin. Da bringt es uns gar nichts, da bringt es null. Dann würde ich doch sagen, machen wir das doch so, oder? Ja. 340 Punkte und wir haben wieder massig Wald. Den würde ich aber so anlegen wir den nicht unbedingt da brauchen. Ah. Nee, neun Felder. Neun Felder. Da waren es nur noch drei. Ah. Hm. <lacht> das ist doch... <lacht> ah. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, aber ich würde eher dahin tendieren. Ja. Ja. Ja, ja, ja. 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 <lacht> nee. Schärfen wir lieber das da oben. Warte mal, ich brauche plus zwei an dem und da oben eins. Das könnte so klappen. Stadt. Stadt, Land, Fluss. Nee, da versperre ich mir dann das. Kannst du vergessen? Das kannst du vergessen. Dann legen wir es aber so an, dass ich da unten den Fluss eventuell... Als, da sehe ich aber noch eine große Seeplatte. Die können wir eigentlich lieber da und dann so und dann so. Ich cleverer als da. Obwohl es kommt viel Sprung, aber ich habe hier zwei. Und da oben habe ich dann bloß eins. Also würde ich es so lassen. Gut, wir haben eine Kurve. Kurva, wir haben eine Kurve. Damit hätten wir es voll, da muss ich aber in die andere Richtung schubbern. Äh, da unten habe ich ein Haus, was mir nichts bringt. Okay. Okay. So, die Wasserfläche, die haue ich jetzt mal hier rein. Das entschärft uns da mal ein bisschen so die Gegend. So. Oh nein! Der braucht ja bloß drei. Ai. Ai. Fängt ja schon gut an. Okay, fängt schon gut an. So, zwei. Da hätten wir da oben komplett alles voll. Das mache ich dann aber lieber so. 
Das ist in Ordnung. Das war mal was Positives. Ich sage ja, du, du, du gibst einen Moment bei dem Spiel nicht, nicht äh, passt du nicht auf und dann hast du so ein Problem. Super. Hm. Wirkt der Kaffee wohl noch nicht so. Okay, da brauchen wir fünf, aber ich habe eben noch eins dran, aber wir haben dann Wald. Ich brauche noch, noch momentan keinen Wald. Darum würde ich das dann eher so ansetzen, falls wir uns noch irgendwelche Felder an die Backe jubeln. Da haben wir wieder einen Wald. Der löst so an, das passt mit der Eisenbahnlinie ganz gut. Würde ich es aber so rum machen. Nee. So. Okay. Dann haben wir einen vollen Wald. Den plätschen wir noch hier mit rein. Das ist okay. Da können wir dann schön anbauen. So. Ein Feld. Dann würde ich sagen, schließen wir hier die Felder ab. Machen noch einen kleinen extra Punkt. Ich glaube 10, ja. Plus 13. <lacht> Plus 13. Da haben wir ja gesagt, da wollen wir da oben die Stadt anfangen. Plus 13. Plus 4. Ja, das klingt weitaus besser. Das klingt weitaus besser. So. Das geht nicht. Das geht nicht. Dann würde ich allerdings kann ich so und dann die Kurve vollenden. Wenn wir ein Grades und eine Kurve müsste ja machbar sein. Wir probieren es aus. Alles andere ist ein bisschen zu hektisch. So, plus 12. Yippie, yo. Ach, guck hin. Haben wir beide gleich erledigt. Das ist schön. Tada. 200 Punkte mehr. Wir haben 1040. Und wir haben die Aufgabe 25 Häuser. Ganz nur noch 6. Dann kann ich das so drehen, dass es da oben aufpasst? Ja. Kann ich. Da kann ich den Wald noch ein bisschen mitnehmen. Blub. Gut. Oh. Oh, 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 oh. Hm? Ja. Gekauft. So, jetzt haben wir hier eine Gerade. Wir haben eine Gerade und ich lasse mir immer noch die zwei hier offen. Äh, da könnte ich es weiterführen. Was ich hier mache, habe ich noch keinen Plan. Kein Plan. Warum lasse ich es mal so? So. Wir haben wieder Häuser. Die kann ich doch hier andocken. Dann brauchen wir bloß noch drei. Wenn ich die so andocke, habe ich eine gute Chance. Okay. Ja, Häuser. So. Das hätten wir dann. Dann lasse ich da drüben vielleicht noch Felder anschließen. Keine Ahnung. Oh. 48 Blättchen, 1220 Punkte. Was machen wir denn hier überhaupt? Weltenmeer. Bilder ein Gewässer mit mindestens 40 Wassersegmenten. Ja. Champion, erringe einen Highscore von 2500 Punkten. Naja, also, haben wir ja schon das letzte Mal gehabt. Okay, plus 2. Das geht. Das geht so viel schöner. Sperre ich mir allerdings da die Waldmöglichkeit. Aber das ist, glaube ich, jetzt gerade mal ein bisschen egal. Wir haben eine Kurve. Eine schöne Kurve. Eine traumhafte Kurve. Und sagen wir um die Felder, damit den plus 5 kommen. <lacht> Gut, wir lassen die Eisenbahn da mal rumtuckern. So. Wald mit Haus. Damit hätten wir es fertig und ich habe dann 1, 2, 3 Anlegemöglichkeiten für Wald. Für Wald. 
Okay. So, und da haben wir schon den nächsten Wald. Vielleicht den da oben hinsetzen. So. Ja. Häuser brauchen wir gerade keine. Damit kann mir da ein bisschen so die Feldproduktion mit den Plus 5 erleichtern. Zwei. Ah, das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Knapp werden. Uh. Schaut nicht gut aus. Das schaut nicht gut aus. Da hätten wir dann noch die Möglichkeit, eins. Da. Dann auch 5. Würde ich sagen, lassen wir uns mal die Option da oben offen. 2. Jetzt muss ich langsam mal anfangen hier. 5, 3. Ein bisschen Dreh. 3, 2. Aber allerdings eine blöde Anlage. Tut, tut, tut. Ah. <lacht> Echt nur das eine da unten, aber müssen wir riskieren, weil anders kann es nicht anlegen da oben. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. <lacht> Häuser mit zwei Feldern. Machen wir hier. Kann ich das eventuell noch schön weiterführen? Ja. Klingt nach einem guten Plan. So, eine Wasserkurve. Die hatten wir doch gewollt. Ne? Passt wunderbar zu den Häusern. Einwandfrei. Einwandfrei. So, Waldstück. Ein abschließendes Waldstück mit einer Anlagemöglichkeit. Wir würden nichts kaputt machen. Klingt für mich... Ja, klingt für mich gut. Und wieder eine Kurve. Sehr fein. So wollte ich es haben. Wie geplant. Wie geplant. So, zwei Felder. Da waren es nur noch vier. Da unten kommt ein Dreier. <lacht> Mit Anlagemöglichkeiten dann gerade und rein. Okay. Oh, das passt doch da oben super. Das passt doch. Oh. Das könnte. Mhm. Okay. Und wir haben drei Anlagemöglichkeiten. Finde ich gut. Ist gekauft. So, 40 Häuser. Da waren es nur noch 10. Da waren es nur noch 10. Da ist aber nichts mehr zum Anlegen. Was ist hier mit? 10, okay. Da verbaue ich mir ein bisschen weniger. So, wir kriegen unser Bötchen. Das Bötchen, da ich das hier ein bisschen absterben lassen will, lassen wir dann hier schippern. So. 2020. Okay. Zwei Felder. Zwei Felder. Kriege ich so hin? Wald. Wald, 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 Wald. Könnten wir dann hier so... Oder ich, da geht es nicht. Dann würde ich sagen, dass wir den Ausläufer dahin laufen. Okay. Damit hätten wir es geschafft. Sehr schön. Und da haben wir unsere zwei Felder. Auch schön. Okay. Da oben brauchen wir jetzt vier. Dann würde ich sagen, legen wir es so an. Blöpp. Da bekamen wir wieder Bäume in... Puh. Da haben wir wieder Bäume. Boah. 
sind hier ein ganz schönes Waldstück. Das wird ein großes, großes Waldstück. Ja. Sehe ich auch so. Wenn ich es da mache, wäre es glaube ich noch besser. Ne? Jetzt haben wir einen Grünstreifen, dann können wir hier nämlich schön weiterführen. Mal gucken, was dann passiert. Oder hier. Ähm, egal. Schaut aber schön aus. Ich darf bloß nach oben nicht vergessen. Ein bisschen weiter weg. So, zwei Felder. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Es läuft. Schau hin. Perfekt. Schön. So, das können wir noch so ein bisschen drehen. Falls wir neue Felder kriegen. Können wir mal hier mal mit dem Häuschen ein bisschen weitermachen. Uff. Uh. Ist irgendwie doof. Das ist jetzt irgendwie doof. Das ist jetzt irgendwie echt doof. Hm. Opfer ich die? Wir opfern. Wir opfern. Entscheidung. Ist mir nicht leicht gefallen, aber wir opfern. So. Da hätten wir den Wald dann voll, aber das bringt uns ja gerade nichts. Ein Haus bringt mir jetzt gerade auch nicht viel. Da könnte ich zumachen. Das ist doch mal eine gute Idee. Das finde ich eine gute Idee. So. Wieder mal zwei läppische Häuschen. Mit Feld dran. Da könnte ich aber vorbereiten... Da bringt mir das irgendwas? Wenn ich da irgendwas vorbereite? Ich glaube nicht. Wir müssen da immer noch die zehn Häuser schaffen und das möchte ich nicht aus den Augen verlieren. Also würde ich sagen, das ist wieder so ein Opferstein. Ein Opferstein, der so platziert sein sollte, dass er uns auch noch ein bisschen was bringt. Also, guck hin! Kackchen! Sehr schön! Oh, das kommt auch noch, das ist super. Das können wir nämlich dann hier hinsetzen. Ha, ha, ha. Ein Traum ist nämlich eine Mischung aus Wasser und Eisenbahn. Sieht man jetzt gerade nicht, aber ist so. So, da können wir dann wieder die Kurve setzen. Oder die Felder erweitern. Ne. Setzen wir lieber mal die Kurve. Ich kann bloß in die Richtung, oder? Okay, okay, okay. Ich hab's kapiert. Ja, ja. Ja, ja. Ist ja schon gut. Gut, dann ist das so. So. 349 Bäumchen. 71. Kann ja aber nichts anbauen. <lacht> Wollen wir da oben was anfangen? Weil hier... Ne. Hier kann ich nur abschließen und das will ich nicht. Das ginge, aber dann bräuchte ich ein Endstück für die Eisenbahn. Was garantiert dann kommen wird, wenn ich dann fertig bin. Dann würde ich doch echt sagen, wir setzen das so und dann kann ich da oben noch mal ein bisschen Wald gleich platzieren. So, das kommt hier rein, ihr seht's. Na? Schakalack. Perfekt. Hier kein Wasser ansetzen. Hö. Warum nicht? Warum nicht? Dann setzen wir es halt so an. Na, guck hin. So perfekt. So, vier Häuser. Erleichtert uns das Ganze schon mal ein bisschen. Ah. So. Würde fast vorschlagen. So. Oh. Bist du Nersch? <lacht> ja, bist denn du von allen guten Geistern verlassen? Oh, wow, wow, wow. 
so mache, habe ich zwei Anlagen. Also wir haben jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 5 oder 6 Plätze zum Bäume anlegen. Wage es. So, Häuser, guck hin. Was? Fehlt immer noch eins. Willst du mich? Willst du mich ärgern? Äh. Habe ich am meisten zum Anlegen dann so. Wald und Feld. Wald und Feld. Wald und Feld. Da hätten wir das zumindest geschafft. Komm, das machen wir. Ich nehme übrigens noch ein paar extra Punkte und mit diesem Plättchen sage ich euch, ja, keine Ahnung, wann ihr die Folge schaut. Auf jeden Fall eine gute Nacht, einen guten Tag, schönes Wochenende. Keine Ahnung, wann ihr schaut. Und ich würde mich wirklich riesig darüber freuen, wenn ihr dieses Konzept mit annehmt. Einfach entspannt zuschauen, nicht groß nachdenken, das mache ich schon. Ja, und ja, vielleicht ein bisschen so meine Stimme genießen. Keine Ahnung, wie meine Stimme da draußen so ankommt. <lacht> Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Die kommt ja dann morgen raus und ja, dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Okay, tschüss.